Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Hakan Arslan ismi. Yönetmenlik yapıyorum. 1995 yılında okuldayken, üniversitedeyken stajyer olarak başladım. 96, 1996 yılından itibaren de bir fiil çalışmaya başladım. Tabii önce asistanlık yaptım. Sonrasında yardımcı yönetmenlik. 2004 yılında da yönetmenlik yapmaya başladım. 2004 yılından bu yana da yönetmenlik yapıyorum. Okulda yönetmenliği öğrenebilir miyiz? Eğitimi tabii ki okulda alınır. Okul şart mıdır? Değildir ama elbette okulda işle ilgili, sektörle ilgili, genel bölümle ilgili, yapacağınız işle meslekle ilgili birçok şey öğrenirsiniz. Ondan sonra tabii ki sahada asıl öğrenilir bu iş, her iş gibi. Sektördeki hangi sorunu çözmek isterdiniz? Herkesin sorunu, ana sorunu hepimizin, yönetmenlerin, senaristlerin ve yapımcıların belki süreler çok uzun. Yani dizi süreleri çok uzun. Normal ana akım yap- kanallara yaptığımız işlerin süresi çok uzun. Biraz daha kısa olsa, 60 dakikalar, 50 dakikalar olsa hem hikaye yazanlar için, hem senaryo yazanlar için, hem oynayanlar için, hem de çeken insan olarak yönetmen için daha dinamik, daha kendini doğru ifade eden bir iş çıkabilir. O yüzden belki süre kısalması diyebilirim. Çekmekten en keyif aldığınız iş hangisiydi? Ben bütün işlerimi seviyorum. Ama annelerle kızları Küçük Kadınlar, Aşk ve Mavi. Bir de ben Arabistan'da bir iş çektim. 8 bölüm. NBC Şahit platformuna. O daha yayına girmedi. 2023'ün galiba Nisan-Mayıs ayında girecek. Ben genelde yaptığım işleri seviyorum. Severek yapıyorum. Onlarla bir bağ kuruyorum. Hikayeyle bir bağ kuruyorum. Oyuncularımla bir bağ kuruyorum. Ama Aşk ve Mavi hem dram hem komedisi olan bir işti. O tabii farklı bir yerdi. Küçük Kadınlar, 5 Küçük Kızın. Hayata tutunma çabasını anlatan bir işti. O başka bir işti. Başka tabii anlatımları vardı, başka hikayeleri vardı, başka dertleri vardı. Senaryoların ve karakterlerin. Dolayısıyla her hikaye kendince başka bir yerde benim için. Yılan Hikayesi dizisinde yardımcı yönetmenlik yaptınız. Bu dizi hakkında neler söylemek istersiniz? Polisiye bir işti. Çok yoğun, aksiyonu çok, komedisi çok bir işti. Yani dram, komedi, aksiyon böyle bir harmanı vardı o işin. Ben çok keyif alarak çalıştım o işte. Yönetmenimiz çok güzel bir dünya kurdu o işle ilgili. Oyuncularımız çok iyiydi. Seyirci de çok keyif aldı. Çok yüksek reytingler yaptı. Neredeyse çalışamıyorduk. Yani o derecede oyuncularla çalıştığımız zaman herkes çok ilgi gösteriyordu. Bence çok keyifli bir işti o dönem için. Memoli karakterinin bu kadar sevilmesinin sebebi nedir? Yani orada bir kahramandı Memoli. Hem polisti hem kahramandı. Ama halkın içine de karışabilecek, halktan da olabilecek bir yapısı vardı. Saçları jöleliydi, sivil giyiniyordu. Hani topluma zarar veren insanların karşısındaydı. Çok bence halkın içinden biri olduğu için sevildi Memoli. Yani hem sivil hem resmi olabildi ondan. Aşk ve Mavi dizisinin özellikle birinci sezonu çok beğenildi ve kemik bir kitleye ulaştı. Sizce bunu başarmasını sağlayan şey neydi? Şimdi hikayesi çok sağlamdı ve karakterleri hem halkın arasında olabilecek, çok insanların arasında olabilecek karakterler vardı. İnsanlar o karakterleri hissettiler, o hikayeyi hissettiler, yüreklerine koydular ya da yanlarına oturttular. Yani televizyona bakarken o insanları aslında evlerine konuk ettiler. Yanlarında oturttular, onlarla beraber çekirdek yediler, çay içtiler. Hem dram hem komedi. Çok hayatta buldular bence hem karakterleri, dolayısıyla hikayeyi. Hikayeden kaynaklı şeylerdi bunlar. Çok kendilerinden buldular bence. Şu anda çektiğiniz projeden bahseder misiniz? Daha çok bir mahalle duygusu, mahalle yapısı olan bir iş. İçinde aşk olan bir iş, içinde biraz aksiyon olan bir iş, yasa dışı işler yapmaya çalışan karakterlerin olduğu bir iş. Gelin sen olacaksın. Kesin bir şey saklıyorlar. Bu da böyle e, insanların ilgisini çekebilecek. Hem hikaye olarak hem de karakterlerin yaşam biçimi olarak. E, komedisi de olan bir iş aynı zamanda. Bu da öyle bir iş, bu da bence başarılı olacak bir iş. Sizce Avrupa'ya kıyasla ne durumdayız? Teknik olarak çok ilerideyiz bence. Yani Avrupa'dan ya da Amerika'dan bence teknik olarak geri kalır bir yanı yok ülkemizin, sektörün. Zamanla ilgili bence bizim problemimiz var. Yani işlerimiz uzun, ana akım televizyonlar için söylüyorum, diziler için söylüyorum. Uzun olduğu için post prodüksiyona ayrılacak zaman biraz daha kısıtlı. O zaman verildiği zaman ya da o zaman uzun olduğu vakit post prodüksiyonda işin mutfağı 
her ne kadar sette üretilse de iş, müziği, CGI'yi, Wi-Fi eksi, efektleri vesairesi işi daha başka bir yere getirebiliyor. Ama yayındayken bu kadar şeye vaktiniz olmuyor. Hani her hafta bir bölüm oynuyor ve 120, 130, 140 dakika oynuyor. Bence Avrupa ile Amerika ile ilgili kıyas değil de zamanla ilgili kıyas yapılması lazım. Zaman olduğu zaman her şeyin en iyisi yapılabilir bu ülkede. Genç yönetmen adaylarından neler tavsiye edersiniz? İyi gözlem, iyi senaryo okuyabilme, sette çalışırken, asistan olarak çalışırken yönetmeni gözleme, her şeyi gözlemlemek üzerine, oyuncuları gözlemlemek üzerine bir yol seçerlerse iyi olur. Ne kadar çok şey biriktirirlerse sahada o kadar çözüm üretmek ya da farklı diller kullanmak imkan olabilir. Ya da belki hiç onu tercih etmeyebilirler. Bilemem. Bu yönetmenden yönetmene ya da insandan insana değişebilir. Ama ne kadar çok gözlem o kadar çok üretim bence. Peki hocam ben röportaj için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mersin.